всем любителям электротранспорта привет! С вами компания Skyboard, как всегда Андрей и Евгений. Прекрасный солнечный день, скажете вы, ничего подобного. Объявлена оранжевая тревога, а именно аномальная жара в Кип... Я тебе про это же говорил. Всем любителям электротранспорта привет! С вами компания Skyboard и как всегда Андрей и Евгений. Прекрасный солнечный день, скажете вы, но ничего подобного. Объявлен уровень оранжевой погодной тревоги, а именно аномальная жара. Казалось бы, что здесь не может быть аномальной жары. Вы это знаете из наших прошлых видео, что 40-45 для нас это норма. Но сегодня мы попытаемся сделать этот жаркий практически 50 градусный день еще немножко жарче с нашей новой обновленной моделью BR4000 Fast. Итак, сегодня по плану мы берем вот этого красавца, садимся на него вдвоем и едем максимально далеко, так как только сможем, пока батарейка совсем по-настоящему не умрет. Мы попробуем показать вам красивые места, также вкратце расскажем об изменениях на этом байке, расскажем кое-каких фишечках, я думаю, что вам понравится, но не будем терять время, поехали! В принципе, мы готовы. Батарейка заряжена, все наши составные части проверены. Посмотрим, что у нас по GPS. GPS включен. Мы уже проделали путь в 490. А -а -а! Ты их... Стой. 490 метров. Специально купил новые часы, чтобы вам, дорогие друзья, все было видно. В том числе мой пульс, который от этой жиры явно, явно завышен. Так, ну давайте доберемся до города, там мы вам а, презентуем новые, новые фишечки на этом байке, возьмем по кофеечку, потому что сегодня мы решили отдыхать и наслаждаться ездой на этом красавце, и дальше только больше и интересней, поехали! Так, мы подъехали к черде города. Давайте посмотрим, что у нас тут показывает. 8,88. Почти 9 километров мы проехали. Вот, едем не слишком быстро. Просто наслаждаемся ездой, тестируем модель. Сейчас мы приехали на заправку, но вспомнили, что у нас нет бензобака, поэтому поедем дальше. Сейчас найдем красивое место. Надеюсь, тенечком и уже презентуем вам нашу обновленную модель BR4000 Fast. Мы проехали чуть больше 10 километров. Единственное, за что я переживаю, так, это за то, что часы как-нибудь заглючат. Буквально вчера купил, вот. Но ничего, у нас всегда есть запасные варианты. Кстати, смотрите-ка, мы же можем с вами сейчас сравнить показания одометра и показания GPS в часах. Давайте повернем направо. Нам же здесь направо, да? Вот мы и в городе, давайте посмотрим, сколько наша лошадка пробежала. Проехали мы, получается, 10 километров, 87 десятков метров, то есть 10 километров, 870 метров, на русском это будет звучать. Так, посмотрим, что у нас здесь. 11 километров, то есть я, я не могу сказать, что он врет, потому что GPS тоже будет не всегда точен, но разница между GPS и одометром составляет... 120 метров, что, я думаю, отличный показатель. И да, давайте же все-таки вернемся сюда. Это первое изменение. У нас с вами новый спидометр. Давайте посмотрим. Очень яркий сегодня день, но за счет темноты основного экрана и белых индикаторов, в принципе, видно отлично даже под разными углами. Я не знаю, как камера это передает, но давайте попробуем вот так посмотреть, вот так. И вот так экран вроде бы нигде не слепнет. Кстати, когда мы собрали этот байк, а сборку этого байка вы можете посмотреть на этом же канале, как его собрать, когда вы его получаете, мы не поняли один момент. Мы смотрели на заряженную батарею, причем вольтаж показывал полную зарядку. 
Смотрели сюда, а у нас только красное отделение. Я не знаю, видно? Видно, да? Мы думали, почему оно показывает одно отделение. Это какой-то глюк или нет? Мы просто привыкли к тому, что остальные деления зеленые, но здесь они белые. И это отличный контраст. Опять же, даже в яркую солнечную погоду мы можем следить за показанием нашей батареи. То есть, когда батарейка подсаживается, белые полосочки становятся черными. И вот эта вот разница между белым и черным, нежели между а, зеленым, допустим, и таким желтоватым, как на прошлых спидометрах, видно отлично. Собственно, за это изменение я оставлю большой жирный плюсик. Ну давайте двигаемся далее. И следующее изменение, которое связано с нашим третьим, самым важным изменением. Давайте посмотрим, что у нас под сидушкой. А под сидушкой у нас покоится вот такой вот огромный мощный процессор для 40 часовой батарейки, для 4000 мотора. Вы же прекрасно понимаете, да, что э, вся эта цепь, вся эта схема должна регулироваться правильно. И правильный процессор должен управлять колесом правильно и все эти показания значения вольта амперов они должны проходить через процессор вот и собственно процессор у нас оригинальный специально для 4000 ваттного мотора так ну я могу сказать что он горячий но по сравнению допустим с металлическими частями другими и батарейкой ну да ему ему горяченько но а нет 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 одинаково Одинаково. Поэтому не могу сказать, что он греется от работы. Вероятнее всего, он просто греется от этого адского солнца. Так, здесь что мы еще видим? Мы видим процессор, провода, которые к нему идут. Контроллер, не процессор. И самое интересное, это вот такой вот автомат. Если что-то случилось, если какой-то ток побежал куда-то неправильно, он просто экстремально, точнее, а, как-то на русском сказать, emergency. Как это слово сказать? Пишите в комментариях, как сказать это слово. Нет ложка. Нет, почему нет ложка? В общем, он разрывает цепь, чтобы дальше э, эти неправильные показания не уничтожили наш процессор, не спалили батарею. Так, ну с процессором, в принципе, все понятно. Кстати, по батарейке, давайте еще сюда посмотрим. Немножко добавили, так сказать, э, эксплуатационной безопасности, а именно здесь у нас кнопка «выкл-выкл». Э, так как у нас батарейка большая, довольно-таки мощная, Иногда при включении, допустим, подключения байка к батарейке или подключения батарейки в зарядное устройство может возникнуть небольшая искра между контактами именно на моменте входа, да? Для этого мы просто выключаем нашу батарейку этой кнопочкой и спокойно вытаскиваем, либо же вставляем и потом включаем. То есть искры не возникает, и это огромный плюс к именно эксплуатационной безопасности. Ну и теперь, собственно, все вопросы, почему новый спидометр, почему процессор под сидушкой. А все потому, что здесь у нас появилось место под дополнительную батарейку. Вы только себе представьте, батарейка основная 40 ампер часов на 60 вольт может проехать порядка 70 километров, ну больше 70 километров. Будем, давайте округлим 75 километров. Плюс сюда вы можете поставить батарейку 30 ампер часов, которая может проехать порядка 60 и более километров. К сожалению, на нашем складе сейчас не оказалось э, образца для теста, но в другой раз мы обязательно испытаем конкретно эту дополнительную батарейку. А пока что вам придется поверить нам на слово. Мы ее уже испытывали, но просто не снимали видео, когда мы проверяли эту модель, когда она проходила наш контроль качества. Мы испытали и проехали э, порядка 60 километров. Так что теперь давайте посчитаем. 75 плюс 60 получается 130, 135, 140 километров. Примерно вы можете проехать на одном байке с двумя батарейками. Это ли не шикарно? Ну а для тех, кто подзабыл, я напоминаю о главных фишечках о модели от компании Skyboard. Это двойная профессиональная мотоциклетная вилка спереди, дисковые вентилируемые тормоза и спереди и сзади, кстати, они гидравлические и в этих прозрачных бочках вы можете контролировать уровень вашей тормозной жидкости. Используем мы до 3 или до 4, то есть все легко найти и поменять, если есть какая-то необходимость. Сзади у нас мощнейшее колесо 4000 ватт. Собственно, поэтому он называется Fast, что в переводе с английского значит быстрый. Регулируемые амортизаторы газомасляные, то есть а в этот бачок мы можем закачать воздух при помощи компрессора. Кстати, мы тоже уже выпустили видео, как настраивать амортизаторы на жесткую езду, на мягкую езду. Сделали кое-какие выводы. Посмотрите, вам обязательно понравится. Это на нашем же канале Электроскутер Skyboard.
Двойная сидушка. Большой вместительный багажник. Мы сюда сегодня взяли просто воды. Вот. Ты по поверни руль, пожалуйста. Да. Чуть не уехал без нас. Он настолько быстрый, что хочет уехать без нас. Сегодня мы с собой взяли только водички, потому что день предстоит длинный и жаркий. Двойная сидушка, то есть вдвоем с комфортом вы можете ехать. 40-амперная батарейка. В общем, этот байк, я уверен, подарит вам незабываемые ощущения. Кстати, обо всех байках вы можете посмотреть на сайте skyboard.store. Ну а солнце высоко, посмотрите, оно прям над нами. То есть оно не с той стороны, не с той стороны, оно конкретно над нами. А значит, раз солнце высоко, нам пора ехать. Ну а сейчас мы прокатимся по этому красивому району. Вы просто посмотрите, высоточки, парки, зелень. И это обычный район в маленьком китайском городе. Прокатимся по этому району и уже поедем навстречу дикой природе очень далеко в горы. Так, потихоньку выезжаем за пределы города. Пока что мы проехали порядка 14 километров. Батарейка еще не садится. Вот. Но она и не должна, естественно, при такой производительности. 14 километров для этой батарейки это ничто. Я даже не знаю, за что больше волноваться, потому что жара адская, как бы... В этой жаре выжила наша съемочная аппаратура, микрофоны, вертолеты. Наша съемочная группа. Наша съемочная группа в лице меня и Евгения. Вот. В байке я все-таки уверен. Ну давайте увидимся примерно через 10 километров. Так, ну у нас остановка. Нашли такое прикольное, красивое место. И давайте здесь посмотрим, что показывают наши приборы. Итого мы проехали... Просни сипой, просни сипой. Не-не-не-не-не, продолжить, продолжить. 27 километров мы проехали. Я не знаю, видно? Наверное, видно. Вот. Так, ну что хотелось бы сказать. Мы вдвоем по такой адской жаре далеко за 40. Посмотрим, что у нас говорит батарейка. Батарейка показывает 60 вольт полную. Но когда даешь газу, уже два а, при полном газу в горку, как мы сейчас поднимались, показывает, а, а, убирает точнее три деления. Так, ну грубо говоря, это у нас в районе чуть больше, о, чуть меньше, чем пол батарейки мы потратили, соответственно, осталось чуть больше, чем пол батарейки. Умножаем 27 на 2, получается примерно 54-55. А, плюс на, я не считаю... Красное отделение, плюс на красном делении. Посмотрим, сколько сможем проехать. Но я думаю, до 60 мы дотянем точно. Учитывая, что байки с 20-амперными аккумуляторами могли проехать от 50 километров и более, как мы это показали вам в видео, возможно, ссылочка сейчас появится здесь, это вполне хороший результат для двух человек общим весом 170 килограмм. Но солнце еще высоко, надо ехать дальше. Так, ну вот мы, собственно, поднялись в горку. Как сейчас видно, одно отделение пропало. Одно отделение пропало. Появилось. В общем, при небольшой скорости оно пропадает. То пропадает, то появляется. Давай разгонимся, пока прямая. Ну, скорость он набирает, но теряет заряд быстрее. Оп. Я напоминаю, что а, производитель заявляет пробег батарейки при относительно идеальных условиях. Это не такая жаркая температура в районе 20-15 градусов, вот так вот. Это при весе порядка 70 килограммов у райдера. Это при скорости порядка 25-30 километров в час. 
тогда можно выжать максимальный пробег из этой батарейки. Но я думаю, что никто из вас не будет соблюдать эти условия, если они сами не совпадут. Поэтому мы вам показываем сразу на максимуме, что эти байки, собственно, могут. Вау! Ну так по ямкам они хорошо могут ездить, кстати. И только что прозвучал будильник на часах 30 километров. И здесь показывает 30 километров. Этот новый спидометр, это просто пушка. Я прям... Это он, в принципе... Погрешность в 100 метров – это шикарнейшая погрешность, учитывая, что GPS ну, явно не самая точная штука на свете, у нее тоже есть какая-то погрешность, там, может быть, в десятки метров, поэтому я очень доволен этим спидометром. А мы продолжаем ехать, мы в каком-то красивом месте, такое ощущение, что мы как будто поменяли провинцию. Во-первых, здесь, здесь все в старом китайском стиле, во-вторых, здесь пусто абсолютно. Там изредка машины проезжают, в-третьих, вон какие горы красивые. Но здесь везде красивые горы. Давай, 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 прохладненькая. Сейчас будет о о, -о, -о, -о. Да, здесь тоже жарко. Здесь... Холодно, градусов 35, наверное, такой кайф. Господи. Ну смотри, там даже вентиляторы какие-то стоят. Или что это? А, это знаешь что? Это, видать, тяга крутит эти генераторы, и они питают вот этот свет. Это прикольно. В таком вот интересном месте мы остановились на мосту. А почему мы остановились? Потому что мы проехали уже 34 километра. И этот спидометр у нас показывает сколько? 35 километров здесь. Да? У нас нет одного деления. Вольтметр показывает 59 вольт. Мы полагаемся на цифры, о которых мы говорили, что его пробег порядка... 70 и более километров, но так как мы были вдвоем, мы посчитали, что 35 километров это точка невозврата, поэтому сейчас мы потихоньку поедем назад и в конце, чтобы батарейку посадить максимально до самого конца, чтобы прям он не ехал, мы будем наворачивать круги, как мы это делали в прошлый раз, когда мы испытывали батарейки 20-амперные. Вот мы едем, смотрите, сейчас я еду с медленным газом, а сейчас газику даю, и у нас уже горит лампочка. Загорается лампочка, но так при оттормаживании, при просто спокойной езде у нас показывает 58, сейчас 54 вольта, 56, тут, ну, тут горка небольшая, под горку идем, точнее с горки. Мы практически вернулись. Сейчас будем добивать батарейку до состояния очень мертвой. Вот мы на полной скорости, но он еще и едет быстро довольно-таки, да? 52 вольта, мигает красная лампочка, мигает сигнализатор о том, что нужно подзаправиться. 56 километров, но я думаю, что как мы и планировали, до 60 мы докатаемся. Как так? Просто такое красивое место. Деревенька такая аккуратная и помойка. Батарейка умерла. Или мотор. Зря я сказал про докатим, конечно, на каркал сглазил. Но сейчас мы выяснили такую вещь. У нас работал автомат. Видите, этот флажок откинут сюда. Он довольно-таки очень горячий процессор. Нет, тут все очень горячее, но в чем дело? Мы просто его включаем обратно и можем ехать. А давай посмотрим, что у нас здесь. Так, здесь с контактами все нормально. Может, не плотно было просто. Ну ладно, 
сейчас мы за... Произошел такой щелчок, я подумал, что может быть что-то отвалилось или что-то такое. Но просто перестал реагировать. На поворот ключа погас спидометр. Оказывается, это вон та наша предохранительная система просто сработала, автомат отключил э, наш процессор от батарейки. Ну давайте поедем дальше. Мы же сказали, что мы закончим это видео. Вдвоем он еле уже едет. Батарейка при половине газа показывает 54 вольта, при полном газу показывает 49 вольт. Красная лампочка уже мигает, уже перестала мигать. Вот, мы проехали, внимание, 74 километра. Мы закончили наш путь, пора сделать кое-какие выводы. Давайте посмотрим, что показывают мои часы. Часы показывают 73 километра, 750 метров. Это наш пройденный путь. Что показывает одометр нашего сетикока BR4000 Fast от компании Skyboard с 4000 ваттным мотором и 40 амперной батарейкой? 74 километра. Мы проделали путь на нем. Здесь 55 вольт у нас заряд батарейки, последнее красное отделение. Ну, это очень хороший результат. На самом деле мы рассчитывали, что будет даже немножко поменьше километров так на 10. Но он отлично справился. Сейчас двоих он кое-как везет. Очень тяжело ему, но в этом наша цель и состояла, собственно. Давайте теперь посмотрим на наш контроллер. В принципе, ничего не сгорело, ничего не перегорело. Да, горяченький, но, в принципе, пальцы можно держать. А единственная неприятность случилась, что он у нас отрубился один раз, когда мы дали газу уже на почти разряженном. Вот. Но это не беда, у нас просто отключился, автом... сработал автомат. Поэтому я тоже не считаю, что это большая проблема. Именно для этого автомат, собственно, и нужен. Ну давайте на самый-самый последок я сяду на него один и немножко прокачусь. Так, ну давайте посмотрим, как он потащит меня одного. 55 вольт, батарейка разряжена просто в красную линию. Сейчас попробую немножко ускориться, развернуться и вернуться. Поехали. Ну, я вам так скажу, он еще может, он еще может, он еще сохраняет кое-какую динамику на уровне, наверное, ну, двух тысячника, вот так вот. Но при такой разряженной батарейке это абсолютная норма. Ребят, ну, мой вывод, он с испытанием определенно справился. Ну что ж, заключение. Двоих он тащит нас очень большим трудом. Я напоминаю, что вместе мы весим 170 килограмм. Но одного он еще прокатит километров, может быть, 5, может быть, 10 до ближайшей э, зарядки, до вашего дома или до какой-либо розетки, потому что заряжать очень просто. Отсоединяете батарею, заносите домой и ставите на зарядное устройство. Это даже, честно скажу, превзошло наши ожидания. Отлично получилось, мы классно покатались, накатались вдвоем 74 километра, и это шикарнейший результат. Было очень жарко, но опять же он справился с жарой отлично, мотор колесо не подвело, процессор не подвел. Батарейка не подвела, все системы сработали нормально. Я надеюсь, микрофон нас тоже не подвел. Если вы хотите ознакомиться с другими моделями и с другой продукцией от компании Skyboard, просто заходите на наш сайт skyboard.store. Если вы присмотрели себе одного из наших красавцев, то, пожалуйста, вот вам список магазинов и городов присутствия. Вы находите магазин в вашем городе, записывайтесь на тест-драйв, и грамотные специалисты и консультанты помогут вам выбрать именно вашу модель сети Кока от компании Skyboard. А с вами, как всегда, были Андрей и Евгений. Спасибо. Пока.